नमस्कार दोस्तों प्रोग्राम डॉक्टर ऑनलाइन में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों जैसे आप जानते हैं हम इस प्रोग्राम में हमेशा एक विषय लेकर आते हैं और आज हम जो विषय लेकर आए हैं वह है ई एन टी डिसऑर्डर ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड इट्स मैनेजमेंट दोस्तों सर्दी खांसी जुकाम की अगर हम बात करते हैं वैसे तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन जो समस्या है ये मानी जाती है और आपने भी नोटिस किया होगा कि परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति हमेशा सर्दी जुकाम जैसी जो समस्या है उससे पीड़ित है जब से मौसम चेंज हुआ है लेकिन दोस्तों अगर बात आंकड़ों की की जाए हॉस्पिटल से मिले आंकड़ों के अनुसार आजकल माना जा रहा है कि लोग ई की समस्याएं लेकर डॉक्टर्स के पास अधिक पहुंच रहे हैं दोस्तों जैसे कि ई की जो समस्याएं होती हैं जब मौसम बदलने के साथ क्यों बढ़ जाती हैं इसका बचाव कैसे किया जा सकता है इसका इलाज क्या है इस पर जानकारी हासिल करने के लिए आज हम अपने स्टूडियो में आमंत्रित किए हुए हैं डॉक्टर सतीश मेहता जी को जो कि ई हेड एंड नेक सर्जन है दर्शकों जैसे आप जानते हैं हमारा प्रोग्राम जो है जो आप सीधा प्रसारित होते देख रहे हैं और इस प्रोग्राम का एक कंपोनेंट है कि आप हमें कॉल कर सकते हैं हमें कॉल करने के लिए दोस्तों आपको जो एक नंबर डायल करना है वह दो पाँच तीन पाँच चार एक आठ उठाइए फ़ोन डायल कीजिए हमारा नंबर और अगर आप ई से समस्या किसी समस्या से पीड़ित हैं तो आप डॉक्टर सतीश मेहता से आप बात कर सकते हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको क्या करना है सर दूरदर्शन जम्मू में आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया जम्मू दूरदर्शन का मेरे को ये मौका देने के लिए लोगों को इंटरेक्ट करने के लिए जी डॉक्टर साहब जैसे कि थोड़ी थोड़ी जो सर्दी है वो शुरू हो चुकी है वैसे तो खाने पीने ओढ़ने पहनने के हिसाब से बहुत अच्छी मानी जाती है लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं बच्चों या बुजुर्गों के लिए ज़्यादा जो बढ़ जाती हैं डॉक्टर साहब वैसे भी देखा जा रहा है परिवार में कोई ना कोई सदस्य जो है वो सर्दी खांसी जुकाम से पीड़ित है क्या कारण होता है कि मौसम बदलने के साथ ही लोग इसकी चपेट में आना शुरू हो जाते हैं बेसिकली क्या होता है कि हम गर्मी में चल रहे होते हैं हमारे कपड़े भी उसी हिसाब से चल रहे होते हैं मेंटली भी यही होता है कि हाँ भी गर्मी है गर्मी है जब सर्दी का मौसम आता है तो हमारे कपड़े निकले नहीं होते जी। और जब कपड़े निकालने लगते हैं वो भी अंदर पड़े होते हैं ट्रंकों में बंद अटैची में बंद बेड में बंद तो उसकी वजह से क्या होता है उसमें सारी फंगस लग जाती है डस्ट लग जाती है उसकी जो अपनी हवाड़ है जो उसकी हवा लगती है उससे भी ये एलर्जी शुरू हो जाती है एलर्जी okay. के बाद फिर थोड़ा थोड़ा बुखार हो जाता है वो होगी उसकी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन सो इनसे बहुत बचाव रखना सबसे इम्पोर्टेंट है कि कपड़ों की तैयारी पहले ही करके रखें हफ्ता दस दिन पहले ही वार्निंग से क्योंकि आजकल तो आपको वेदर की रिपोर्ट भी मिल जाती है टेलीफोन के माध्यम से सो इसलिए आपको तैयारी पहले कर लें दूसरा है कि इन दिनों में खूब ज़्यादा पानी पिए थोड़ा सा गर्म पानी पिए ठीक है जैसे बच्चों में पानी पिलाना बहुत मुश्किल है उनको सूप की तरह पिला दें वो टेस्ट लगेगा पी भी लेंगे कहवा पिला दें बुजुर्गों को तो उस तरीके से किसी भी तरीके से उनके अंदर गर्म पानी जाना चाहिए ठीक दूसरा है कि एडिकुएट रेस्ट और जब अगर हो जाए जुकाम तो उस समय रेस्ट करना और न्यूट्रिशन ज़्यादा लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी फाइटिंग कैपेसिटी बढ़ जाए क्योंकि जितनी भी हमारी इम्नोग्लोबलिन हैं फाइटिंग कैपेसिटी वाली वो सारी प्रोटीन्स की बनी होती हैं प्रोटीन्स का इंटेक ज़्यादा करें जैसे वेजिटेरियन है तो चीज़ खाएं सोया खाएं नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन खाएं okay. फिश खाएं तो ऐसे चीज़ों का सेवन करें डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि जो एलर्जी प्रोन लोग होते हैं वो जल्दी इसकी चपेट में आ जाते हैं सर्दी जुकाम की डॉक्टर साहब एलर्जी की अगर बात की जाए तो कहा जाता है इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है कारणों को जानकर अवॉइड करना होता है कि हमें किस कारण से एलर्जी है उसको अवॉइड करना होता है डॉक्टर साहब कॉमन कोल्ड और एलर्जी के जो सिम्टम्स हैं सेम सेम रहते हैं हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें एलर्जी हुई है या फिर हमें कॉमन कोल्ड हुआ है एलर्जी में प्रॉब्लम आती है छींकों की पानी बहना नाक बंद होना ये दोनों तीनों चीज़ें जो कॉमन कोल्ड है उसमें भी होती हैं पर कॉमन कोल्ड में एक्स्ट्रा होता है कि बॉडी टूटना शुरू हो जाती है बॉडी एक्स फीवर फीवरिश फीलिंग हेड एक लिस्टलेसनेस काम करने का दिल नहीं करता तो ये चीज़ें उसमें एडिशनल है तो इसका मतलब ये एक्यूट राइनाइटिस है वायरल है डॉक्टर साहब जैसे आपने कहा कि ये देखा थोड़ा बहुत इसमें जो है डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है डॉक्टर साहब इलाज की अगर बात की जाए तो दोनों में कितना डिफरेंस है एलर्जी में क्या हमें सेम मेडिसिन खानी पड़ती है जो कोल्ड में खानी पड़ती है एलर्जी की एक मेडिसिन तो कॉमन होती है क्योंकि कोल्ड का मतलब है कि सिक्रीशन ज़्यादा आ रही हैं चाहे वो वायरल की वजह से है चाहे वो एलर्जी की वजह से okay. तो सिक्रीशन रोकने के लिए हम एंटी स्टेमिन खाते हैं जैसे आजकल कॉमन है मोन्टेर एलसी दवाई आम कॉमन लिवोसेटिन सबको पता है आजकल नाम भी फैक्सोफेनाडीन ठीक है ये दवाइयाँ हैं ये दोनों में कॉमन है बट जो वायरल होता है साथ में जिसको हम कॉमन कोल्ड कहते हैं 
اس میں ساتھ میں پیراسٹامول کھانی پڑتی ہے اگر کسی کو فیور ہے ساتھ میں اس کا انٹی بیڈی کھانی پڑتی جب اس کی انفیکشن نہیں ٹھیک ہوتی نیزر ڈراپس یوز کرنے پڑتے ہیں تاکہ ناک کھل جائے اور ریسٹ کرنا پڑتا ہے یہ ساتھ سے امپورٹنٹ ہے اوکے ڈر سب کہا جاتا ہے کہ اگر کولڈ میں اگر ہم دوائی کھاتے ہیں تو آٹھ دن میں ٹھیک ہو جاتے ہیں نہیں کھاتے ہیں تو ہفتے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں کتنے دن ہم اس کو عام لیں اور کب ہمیں میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے جو کامن کولڈ ہے اس میں دو یا تین دن انتظار کریں سمپل ایک پیراسٹامول اگر فیور ہے لے لیں انٹی الرجک لے لیں اور ویٹ کریں انٹی بیڈی تب ہی ایڈ کریں جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی بیماری پہلے سے بڑھ رہی ہے فیور زیادہ ہو رہا ہے فیس میں پین ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں سائنس پین یا اس کا جو نوز میں سے ڈسچارج نکل رہا ہے اس کا کلر یلو ہو جائے گرین ہو جائے دیٹمیز کو انفیکشن والا ہو گیا اگر کلیر ہے وارٹر طرح اور جہاں پانی کی طرح اور جہاں بالکل وائٹ ہے اس کا مطلب ابھی تک رسپانس جو آپ کی الرجی ٹائپ ہے اس میں پھر انٹی بیڈی کھانے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں پڑتی ہے جو سب کولڈ کو ویسے بھی ویسے تو ایک کامن بیماری مانے جاتی ہے اور لا پرواہی بھی اس کے ساتھ اتنی ہی کی جاتی ہے پہل اگر بچوں کی بات کی جائے تو پہلے ہم دوسرے وکلپ تلاشتے ہیں اس کے بعد جا کے کہیں ہم میڈیسن لیتی ہیں تو جو اس کا سمٹم جیسے آپ نے کہا کہ جو اس کی سویرٹی ہے جو بڑھتی جاتی ہے تو وہ کہیں نہ کہیں پھر ہمیں میڈیسن کی ضرورت پڑ جاتی ہے ڈاکٹر صاحب ہم کئی بار آن دا کاؤنٹر میں اس میں سچائی ہے جی کہ پرانی پرسکرپشن ہم نکالتے ہیں وہی میڈیسن ہم لے کے کھا لیتے ہیں یا پھر کیمسٹ شاپ پہ جا کے کوئی بھی میڈیسن لے کے کولڈ کی لے لیتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کتنی ہارم فل ہو سکتی ہے اگر میں بزرگوں کی اور بچوں کی بات کروں تو ایک تو یہی نہیں پتا چلتا نا عام پیشنٹ کو اپنے حساب سے پرانے ایکسپیرینس سے کھاتا کہ میں کو پچھلی بار ایسا ہوا تھا وہی دوائی کھا لیں کئی بار یہ ناک کی بیماری کان میں چلے جاتی ہے چیسٹ میں چلے جاتی ہے تو ہم وہی دوائی کھاتے رہیں گے جبکہ پچھلی بار وہ پرالم تھی ہی نہیں سو اس لیے اس کو بولتے ہیں ایکسٹینشن آف ڈیز آف نوز انٹو ادر پلیسز لائک پیریفرل پلیسز ایئر جب ایئر میں چلی گئی تو اوٹائٹس میڈیا ہو گیا کان کے پردے کے اندر ایشہ اکٹھا ہو گیا وہ زیادہ ڈینجرس ہو سکتا ہے کیونکہ تھوڑا سا اور نئی دوائی کھائیں گے پردے میں سراخ ہو جائے گا وہ لمبی پرابلم پڑ جائے گی اور سرجی تک پہنچ جائے گی اگر چیسٹ میں چلی گئی تو ڈر لگتا ہے کہیں ایچ ون این ون نہ ہو جو ڈینجرس انفلونزا ہے اس میں اور اس کولڈ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اس میں چیسٹ پین ہوتی ہے اور بریتھ لیسنس ہوتی ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ بہت سکھ لگتا ہے کہ ہاں بھی میں اٹھ بھی نہیں سکتا چال بھی نہیں سکتا بہت ویکنس لگتی ہے سو ان چیزوں سے ڈیفرینشیٹ کرنا پیشنٹ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تو ایسے کیسز میں جس میں دو دن انتظار کیا طبیعت اور خراب ہو رہی ہے تو ایک ڈاکٹر کی کنسلٹیشن لینا زیادہ ضروری ہے نہ کہ اوور دا کاؤنٹر پرسکرپشن لینا جی ڈاکٹر صاحب کہیں نہ کہیں جب ہم خود سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں تو سویریٹی بھی بڑھ جاتی ہے اور میڈیسن کی جو ریسٹنس ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے دوائیاں کام نہیں آتی جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ یہ جو ویکٹیریل جو انفیکشن ہے یہ دوسرے انٹر لنک ہوتا ہے آپس میں اینٹی کا جو سارا سسٹم پیسے جو ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کہیں دوسری جگہ بھی جا سکتی جیسے آپ نے کہا ایئر میں چلے جاتی ہے ایئر کی میں بات کروں گی ڈاکٹر صاحب پہلے ہم انفلوزا کی آپ نے بیچ میں بات چھیڑ دی ڈاکٹر صاحب پچھلے کچھ سالوں کی اگر بات کی جائے تو جو سیزنل انفلوزا ہے وہ کافی زیادہ دیکھا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب کیسے اس کی پریونشن کی جا سکتی ہے کیا اس ہم سن رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے ویکسین بھی اویلیبل ہیں کون لوگ لگوا سکتے ہیں اور کن کو لگوانی چاہیے ویکسینیشن بچوں میں اور بوڑوں میں بہت ضروری ہے یا ان پیشنٹس میں جو کن کا کنڈی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے جن کو انڈر لائنگ لیور کی پرولم ہے جن کو انڈر لائنگ ملگننسی ہے جن کو شگر ہے جو ہارٹ پیشنٹس ہیں because they are already weak and more prone so susceptible زیادہ کہتے ہیں ان کو they are susceptible individuals بچوں میں بھی immunity کم ہوتی ہے کیونکہ growing age میں ہوتے ہیں ان کا بھی immune system mature نہیں ہویا ہوتا تو اس لیے یہ دو جو ہیں یہ target age group ہے ہمارا بچوں کا اور بڑوں کا ان کو تو vaccination دینی ہی دینی ہے ضرور دینی تو سب کو adult میں بھی دینی چاہیے but یہ susceptible ہیں اس لیے پہلے ان کو target کریں تاکہ ان کو ہم prevent کریں H1N1 کیونکہ dangerous ہے اس سے mortality بھی ہوتی death بھی ہوتی ہے اس لیے اس کی ویکسینیشن ضروری ہے باقی انفلونزا جو واقعی ہے بیماریاں کامن کولڈ کی اس میں جو ہے ایسی کوئی کیجولٹی نہیں ہوتی اس لیے اس کی ویکسینیشن نہیں ہو تب بھی ون ویک میں پیشنٹ جو ہے میڈیسن کے ذریعے ٹھیک ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کون سے منت میں یہ لگوا لینی چاہیے جو لوگ ہمارا اس سمیں پروگرام دیکھ رہے ہیں اگر وہ لگوانا چاہتے ہیں تو انہیں کب لگوانی چاہیے بیس تو موسم ہوتا جیسے سردی شلونی سپٹمبر آن ورڈز کیونکہ یہ جو زیادہ تر پرولم آتی ہے ایچ ون این وین کی وہ ونٹر کے منت میں آتی ہے یہاں پہ تو ایک بار جو لگ جائے ایک
जो सुराख तक हो सकता है डॉक्टर साहब जो बहरेपन की अगर मैं बात करूं तो ये तीसरी बड़ी बीमारी है जो देखी जाती है तो डॉक्टर साहब कंजेंटल और टिक के अलावा कान में सुराख होना भी जो हेयरिंग लॉस कितना होता है इससे सर डिपेंड करता है सुराख जो है अगर रिसेंट बना है छोटा बना साइज का तो रफली को बीस पच्चीस परसेंट लॉस होता है अगर यही पुराना सालों साल चलता जा रहा है तो फिर हेयरिंग लॉस सिक्सटी सेवेंटी परसेंट भी चला जाता है okay. और सबसे ज़्यादा डर होता है कि ये पर्दे के सुराख की जो सुनाई कम है उसका इलाज सौ परसेंट है नया पर्दा लग जाता है साढ़ी साफ हो जाती है पर अगर ये बीमारी लंबी चले तो अंदर कान की नर्व होती हैं जैसे हम आँखों से देखते हैं आँखों की नर्व्स हैं अगर वो वीक हो जाए उसमें अगर लेट हो जाए हम तो okay. उसका इलाज नहीं है okay. जिसको बोलते हैं वायरल डिजीज एज आ इनर ईयर कान के तीन हिस्से हैं बाहर वाला हिस्सा जिसमें वैक्स इकट्ठी होती है सेंटर वाला ऐसा जो मिडल ईयर कहते हैं जिसमें कान का पर्दा होता है तीन हड्डियां होती हैं और कान का तीसरा हिस्सा वो ब्रेन के साथ लिंक होता है okay. उसमें दो चीजें होती हैं एक बैलेंस ऑर्गन और एक हेयरिंग ऑर्गन अगर वो डैमेज हो जाए तो पेशेंट को तीन दिन के अंदर अंदर एक ईएनटी से मिलना जरूरी है सो so देट उसको अवॉइड किया जाए उसका डैमेज परमानेंट ना हो जाए तो डॉक्टर साहब इसका लक्षण क्या है कि हमें वो समस्या हो रही है आम जो लोग हैं पेशेंट कहते हैं जी मेरे को एक कान में सुनाई नहीं दे रहा और जहाँ आम तक जम्मू में डोगरे लोग कहते हैं जी कान से चप्पा लग गया जी ठीक है जी वो चप्पे का मतलब ये होता है कि यहाँ भी सुनाई नहीं दे रहा बट हमें कई बार समझ नहीं आती डॉक्टरों के चप्पे का मतलब है कि कान का रेशा जम गया बट एक्चुअली वो कई बार नर्व्स की वीकनेस हो जाती है सो so इसलिए इमीजिएट चेकअप और इमीजिएट हेयरिंग टेस्ट एक सिंपल टेस्ट होता है जो कर लेते हैं इसको बोलते हैं पेयरटोन आडियोमेट्री उससे पता चल जाता है कि हेयरिंग लॉस कंडक्टिव है कि सेंसरी न्यूरल है अगर सेंसरी न्यूरल है तो ट्रीटमेंट अर्जेंट है जी डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट क्या रहता है ट्रीटमेंट इसमें जो है इंजेक्शन आते हैं जो स्टीरॉयड के इंजेक्शन होते हैं तीन दिन के लिए एक रोज का देते हैं हम और साथ में एक पीने वाली दवाई होती है ग्लिसरॉल जिससे कान का प्रेशर जो बड़ा होता है वो कम हो जाता है और पेशेंट सौ परसेंट रिकवर कर जाता है प्रोवाइडेड वो पहले सेवेंटी टू आवर्स में डॉक्टर के पास आ जाए ओके डॉक्टर साहब अगर पेन होती है कान में पेन होना क्या किसी बीमारी का सिम्टम्स है क्योंकि जी डॉक्टर साहब मुझे खेद है कि हमें जहाँ प्रोग्राम रोकना पड़ेगा हम आगे फिर बात करेंगे आप जहाँ पर आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू जी थैंक यू थैंक यू दूरदर्शन थैंक यू एवरी दोस्तों अगले प्रोग्राम में हम फिर हाजिर होंगे किसी और विषय के साथ टिल देन टेक केयर देख रहे दूरदर्शन जम्मू